por el datáfono. Nos encontramos en la avenida de la Vera de Plasencia, una de las calles más populares de la ciudad y una zona de gran tradición comercial con muchos comercios de proximidad y donde todo el mundo prácticamente se conoce por su nombre. Hay establecimientos de todo tipo de sectores. María Ángeles, Hola. muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde vas? Voy donde Vicenta. ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar material para hacer mascarillas, que las hago en casa y las, hago, y las vendo. Como esa que tú ya has puesto, ¿verdad? Exactamente, sí. Qué bonita, vamos a ver a Vicenta, venga. Vale. ¿Qué pasa, Vicenta? ¿Qué tal? ¿Qué querías? Quiero cinta de Extremadura y de España. Muy bien. ¿Cuánto te pongo? Pues pongo un par de metros de cada una. Hola, Vicenta, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, con esto de las mascarillas, ¿tú a lo mejor has podido compensar un poquito estas pérdidas durante este parón? Pues la verdad que sí, porque ha sido un, bast un parón bastante grande y con esto, pues poco, no mucho, pero bueno, algo compensa. Claro, este año ni Semana Santa, ni comuniones, ni disfraces para la, las fiestas no, del colegio. Ni, piso, ni fiestas del colegio, nada, todo eso, nada, cero. Así es que, pues aprovechando un poquito, el tirón ahora de las mascarillas y demás. No sé si tú tienes cuantificadas en algún, en cierto modo, las pérdidas que has tenido esto, estos meses. Pues de momento no le he mirado así, pero vamos, que no hace falta mirar mucho para saber que han sido bastantes. Muchísimas gracias, mucho ánimo. Muchas gracias, María Ángeles. De nada. Hasta luego. Bueno, Julián Santa Elena, este es mi barrio de toda la vida. Vamos aquí donde la María a comprar el pan. Hola, buenos días, María. Hola, buenos días. Bueno, aquí en tu tienda, ¿cómo se ha beneficiado, cómo se ha perjudicado este, este parón obligado de dos meses? Bueno, pues nosotros en la tienda nos han subido las ventas de pan, de gominolas y cosas de estas, todo envuelto, todos los snacks, las pipas y cosas de Eso sí, ¿verdad? Ya que entras en el confinamiento. Es que la tarde era muy larga. <risa> y luego nos ha bajado mucho en los periódicos, porque nosotros teníamos todos los bares, hoteles, restaurantes, y bueno, pues nos ha bajado por lo menos 400 periódicos diarios. En un lado hemos perdido, en otro hemos ganado. ¿400 periódicos diarios? Sí. Todo en dinerito cuánto se traduce? Uf, yo no sabría estar la cuenta. <risa> Muy bien, María, muchas gracias. Vamos a comprar el pan. Hasta luego. En este barrio no solo encontramos bares, mercerías o tiendas de prensa, sino también muchas tiendas de alimentación, fruterías, tiendas de textil, muebles, peluquerías e incluso también tiendas de decoración. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Tienes una tienda de marquetería que también se ha visto afectada, afectada por este parón obligado de estos meses. Sí, sí, por supuesto que lo hemos notado todo el mundo y nosotros pues no vamos a ser menos, claro. Comuniones, bautizos, todo tipo de celebraciones, las graduaciones... Tú también vivís de eso, de esas fotografías, de esas orlas. De hecho trabajamos con muchos fotógrafos que pues han anulado algunos hasta 40 bodas de reportaje y todo eso pues son... Eh, fotografías que no nos traen, de graduaciones, de, 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 de boda, de, de como esto, las comuniones todos anulados, pues de momento todo parado. Un ingreso que era fijo todos los años, este año de momento... De, pues, de momento nada, y ahora que estamos empezando a medio gas, todavía no está viniendo la gente, porque está viniendo con mucho miedo. Pero, sin embargo, habéis compensado estas pérdidas con otro tipo de ingresos, ¿no? Los pues, puzzles. Pues sí, mira, los puzzles. Es curioso, pero la gente no sé dónde los tenían guardados, pero he, hemos hecho en esta semana un montón de puzzles. Sí, sí, la gente, el confinamiento, les ha dedicado a, a montarlos, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, tiene su lado bueno. Hola, Miguel, buenos días. Buenos días. ¿A ti en tu ferretería cómo te ha afectado este parón obligado de dos meses? Pues como a todo el mundo. Ha jodido bastante. ¿Qué quieres que, que te diga? Esto es algo grave para todo el mundo. No sé si tienes cuantificadas las pérdidas en estos dos meses. Pues las pérdidas son 100%. Totalmente, vamos, ya está cerrado. Y ahora lo que nos queda. Esto no levanta ahora porque haya abierto. Pero hay que cruzar la calle, no ves la calle. Una calle que se transita mucho y ahora mismo pues no hay nadie. La gente todavía tiene miedo. Viene para lo triste y necesario. Ahí vemos como el pequeño...